ഇന്ന് നന്നായി പോയല്ലോടി ആ നന്നായി പോയെന്നോ എവളിപ്പം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിച്ച് അച്ഛൻ തന്നെ മോളെ ഡ്രൈവിങ്ങും പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കോലും അങ്ങ് കെട്ടും ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും കല്യാണി പോകുന്നോടെ ഒരാൾ ഇവിടെ കുറയുക പിന്നെ നിനക്കിവിടെ കഴിയാല്ലോ ആ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഓസിന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവനാണെങ്കിൽ ചെലവിനൊന്നും തരുന്നോ ഇല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോ അതൊന്നും ഓർക്കാതെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അതെ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തരാത്തിടത്തോളം കാലം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പലിശ അടങ്ങ് കണക്കാക്കിക്കോ അല്ല നിനക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണം കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടു ഞാനൊന്ന് കാണിട്ടിടി മോളെ അല്ല സാർ ഈ അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇപ്പോഴൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലേ എന്ത് പുല്ലെങ്കിലാവട്ടെ അവളോടൊന്ന് പോവുകയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ മിണ്ടാത്തവളെ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അവളെ എന്നും കാഴ്ച കാണുന്ന കിളവനും മോനും എന്ത് സംഭവിക്കുമോ എന്തോ ഫാഷനിലുള്ള സ്വർണം തന്നെയാണല്ലോ എന്തായാലും നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞടി മോളെ ആ എനിക്ക് തന്നത് ആകെ പത്ത് നാപ്പത് പവനാ അതും പഴയ സ്വർണ്ണമൊക്കെയാ വാങ്ങി തന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതല്ല മോളുടെ അച്ഛനും അല്ല വാങ്ങിയത് കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയാ മോക്കിയതെല്ലാം കൊടുത്തത് ആരായാലും കൊടുത്തല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരും തരാനും ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിലെ ബാധ്യതകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് രതിയേട്ടനാണെങ്കിൽ എല്ലാം വിറ്റു തൊലച്ചു കല്യാണി ഒന്ന് രണ്ട് വളയെങ്കിലും താടി വേണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അവക്ക് തരാ മനസ്സ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് കിരൺ സാറ് കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവര് തന്ന സ്വർണ്ണം എല്ലാം മോളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും സ്വർണത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വള പോയാ അവരെങ്ങനെ അറിയാന അവര് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നിനക്ക് വളയും മാലയും ഒക്കെ വാങ്ങി തരേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും തരാനുള്ളത് തന്നു തീർത്തിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു തന്നു തീർത്തിട്ടില്ലെന്ന് അത് പലപ്പോഴായിട്ട് രതീഷ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വാങ്ങിച്ചെടുത്തെന്ന രതിയേട്ടന് ഇവള് പോകുന്ന കമ്പനിയില് ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവളൊന്നും റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന മോൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് മോളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് എന്നിട്ടിനി മോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണം രതീഷ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം മാന്യമായി ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ അധികം ജോലിയോ ഇല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയാ ഇവള് മാത്രം ജീവിച്ച മതിയെന്നാ അമ്മയ്ക്ക് ഇവളുടെ ഭാവി നന്നാവണം ബാക്കി രണ്ട് മക്കളും എങ്ങനെ തുലഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയല്ല ഞാൻ പിന്നെ കല്യാണിയോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പരിമിതികളുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ മോള് നിനക്കറിയാലോ എന്റെ മോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവിടെ നിന്ന എന്റെ മോള് ഈ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരമ്പത്തഞ്ചുകാരനെയാണ് കെട്ടുന്നതെങ്കിലും പോകുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കല്ലേ ഈ പ്രായവും ചെറുപ്പവും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം കണക്കാ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിനക്കടിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോട്ടറിയാ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ മോളുടെ സ്വർണം കൊടുത്ത് ഇവളെ സുഹിപ്പിക്കണ്ട അമ്മ പോലൊരു ദുഷ്ടയായ അമ്മ ഈ ലോകത്ത് കാണത്തില്ല ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് നിന്റെ നല്ല മേൽവിലാസമൊന്നും വേണ്ട ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണ് തെറ്റുമ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും അടിച്ചു മാറ്റാതിരുന്ന കൊള്ളാം സ്വഭാവമേ ഞങ്ങൾക്കില്ല അതെനിക്കറിയും ഏതായാലും സ്വർണം കണ്ടല്ലോ നീ ചെല്ലേ
മോളെ നന്നായി ഡ്രോയർ പൂട്ടണേ താക്കോല് മറ്റാരും കാണാതെ വെക്കണം സ്വർണത്തിൽ കണ്ണു വെച്ചോണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി അടിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല മാഡം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സാരിയുണ്ടല്ലോ ഓണ് മോഷണം കുലത്തോലാക്കിയോളാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തും പൈസ ഇല്ല കുടുംബത്തിലാ എന്നാലും കട്ടിട്ടേ ജീവിക്കുള്ളൂ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഓണൊരു സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ഈ പ്രാന്ത ചികിത്സിക്കായി അല്ല ഇതൊരു തരം മാനസിക രോഗമാണല്ലോ സൂക്ഷിക്കണം മാഡം പുള്ളിപ്പുലിയെ കാള് സൂക്ഷിക്കണം അല്ല ആരാ ഇത് പെൺപുലിയല്ലോ കൂടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തിനെന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരണ്ടടി ആസ്വദിക്ക കണ്ട് ആസ്വദിക്ക ആസ്വദിക്ക തന്നെയാ നീ ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ള പെണ്ണാടി നീ കഴിയേണ്ടതേ ഇവിടെ തന്നെയാ എന്നാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരെക്കാളും പ്രശ്നക്കാരിയാ നീ ഏതായില്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോ ഈ പുറത്തേക്ക് പോയാലും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനല്ലോ അല്ലേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ചതിച്ചാണ് സംശയം എന്താ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെയാ അതുപോലെ നീ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുന്നതും നിന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്യാമറ പകർത്തി ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാ അന്നെപ്പോലുള്ള ക്രിമിനൽസിന്റെ മുഖണ്ടല്ലോ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണോ ഇന്നാലെ ഓർക്കൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റേണ്ടിക്കുള്ളൂ മേഡം നൂറ്റൊന്ന് പവന മേഡം പണയം വെക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയത് സ്വർണം കണ്ടല്ലേ ആർത്തിയായിക്ക് സ്വർണ കടയിൽ കയറി എന്തേലൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടായി ഇവനുണ്ടല്ലോ കട്ടിട്ടെ കട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ അസുഖം സ്വർണവും പണവും കണ്ടുകല്ലോ അതാ അടിച്ചു മാറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓക്കൊരു സാഹസം മുട്ടല നിനക്കൊക്കെ എന്നെങ്കിലും ഈ ഗതി വരും അയ്യോ മോളെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഗതി വരൂല കാരണേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ സുഖമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തതോ കള്ളത്തരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വനിതാ പോലീസിനെ തല്ലി എന്റെ അച്ഛന് എസ് പി ആണ് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇവക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് അതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാത്തത് എന്നാ പിന്നെ ജയിൽപ്പുള്ളി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ബായ് ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഹാ എന്നാ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല നീ ആരാടി ഞങ്ങളോട് പോവാൻ പറയാ മോളെ ഈ പുള്ളിപ്പുള്ളിയും കടുവയൊക്കെ കൂട്ടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേ ചില കുട്ടികളെ അതിനെ കൊഞ്ഞിനും കുത്തി കാണിക്കും എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഇതങ്ങനെ ബാബു നമുക്ക് പോവാം അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാതർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സൂര്യകുമാറിനെ കൊണ്ടുവരും കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും രാഹുൽ സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒക്കെ സാറ് സൂര്യകുമാറാണെന്നാണ് ധാരണ എന്നാൽ കല്യാണിയുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സാറിനെ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാശന് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ അവിടേക്ക് സൂര്യകുമാറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ നടക്കോളു അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ടെൻഷൻ ഈ സൂര്യൻ സാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സമയത്ത് കാലം അറിയാൽ എല്ലാം കൊഴിയത്തില്ലേ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തില് സൂര്യകുമാർ കുഴപ്പക്കാരനല്ല ഇന്ന് അയാളിൽ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ പേടിയ ആ ദിവസം കടന്നു കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് സാർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ 
കാര്യങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്തൊരു ചീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മറ്റാരെയും അല്ല കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന താനന്തരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുലിന്റെ കൈക്കുള്ളില്ല രൂപ അതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ മകൾ ജയിലിൽ പോയത് മാത്രമാ ഒരാശ്വാസം അതുകൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല അവനും അവന്റെ ഭാര്യ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചടങ്ങ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ഇവിടെ ശാരിയും രാഹുലും കല്യാണിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ പലരും അന്നത്തെ ദിവസം തകരണം കാരണം നന്മയില്ലാത്ത കൂട്ടരാണ് അവര് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അതാണ് ഈ കല്യാണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേരേണ്ട രണ്ടുപേര് ചേരുന്നു അവർക്ക് വിവാഹശേഷം എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും സാറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല സാറേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കിരണിനോടും കല്യാണിയോടും ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരോട് കല്യാണ വിഷത്തിൽ വരാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒന്നിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കും എന്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും സാർ ഒരുപക്ഷെ ഈ സംഭവത്തോടെ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാലും സാരമില്ല കിരൺ സാറിനെ പോലെ നന്മയുള്ള ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ബന്ധം തന്നെ കിട്ടണം അതുപോലെ സത്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാറിനും കിരൺ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഹരിയെന്തായാലും കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ ഓഡിറ്റോറിയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ സദ്യക്കുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് അനാഥാലയങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും എന്റെ കമ്പനിയുടെ വക ഒരു സദ്യയാണെന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് അളക്കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും സദ്യക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വരാതിരിക്കട്ടെ ശരി സാർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാം കല്യാണ ദിവസം അടുക്കും തോറും എനിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പാ സാറെ എനിക്കില്ലാത്ത നെഞ്ചിടിപ്പ് തനിക്കെന്തിനാണോ അല്ല മുഹൂർത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി യുദ്ധം നടന്നാലേ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഞാനും എന്റെ മോനും കല്യാണിയും ജയിച്ചിരിക്കും അതിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കം വേണ്ട വിഷമം എന്താണെന്ന് മോള് ചോദിച്ചല്ലോ എന്നെപ്പോലെ ഒരു അമ്മയാണ് കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയും അവർക്ക് മോളെ മരുമകളായി വേണ്ട അത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് താലി കെട്ട സമയത്ത് എങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അവസാന നിമിഷമാവുമ്പോ താലി കെട്ടിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുമെന്ന എന്റെ പേടി അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയെ എതിർക്കാൻ സാറിന് പറ്റോ അമ്മ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊപ്പം നിൽക്കാനല്ലാതെ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയൂ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി കിരൺ സാറിന്റെ അച്ഛൻ കല്യാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ അബദ്ധമല്ലേന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് 
എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല മോളെ കല്യാണ ദിവസം അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ കിരൺ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ മോക്കറിയാലോ മോളുടെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ച് മോളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് ആദ്യം ബൈജുവിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ആ രാജപ്പനെ കൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ആ ബന്ധങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കിരൺ സാറിന് നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ താലി കെട്ട് മുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ എന്തായാലും എന്റെ വിഷമം കിരൺ സാറിനോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോളുവാ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ കല്യാണിയുടെ അമ്മ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടാച്ചാ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാ ഞങ്ങള് പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത് പക്ഷേ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ അതായത് ദീപക്കിപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസമില്ല അത് കൊടുക്കണമല്ലേ വാക്കുറപ്പേര് നടത്തി പക്ഷേ അത് സൂര്യകുമാർ അങ്കളുമായിട്ടുള്ള വാക്കുറപ്പീരാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ദീപക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ടോ അവളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നില്ല അല്ല പ്രകാശനെ അന്തരീക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിന് കട്ടിപ്പോരാ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ അറിയാം കല്യാണി ഞാനും തമ്മിൽ കാണുന്നതിൽ എന്റെ അമ്മ കല്യാണിയുടെ അമ്മയെ ഒരുപാട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം എന്താ വിരോധം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്ത് വിരോധം ഹലോ കള്ള ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ടല്ലേ ഈ ലോകത്ത് മോന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ അടുത്ത് കാണുന്നത് തന്നെയാ ഇനിയിപ്പോ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിളിക്കാനില്ലേ അയ്യോ അന്ന് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോ കള്ളത്തരം പിടിക്കുമെന്ന് കരുതി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാറില്ല അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരുന്ന കെട്ട് നടക്കും അതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് മോന്റെ കയ്യിലേക്ക് രൂപ താലിയെടുത്ത് തന്നാ പോരെ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇനി എന്താ ആലോചിച്ചോണ്ടാ അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥതയില്ലേ സത്യസന്ധതയില്ലേ അങ്ങനെങ്കിൽ ആ വിവാഹത്തിന് അവിടെ കൂടുന്നവർ മാത്രമല്ല സാക്ഷി മുകളിൽ ഒരാൾ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ആളിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഒരു സമയത്ത് ആ ശക്തി അച്ഛന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു ഇനി അതായാലും പരീക്ഷിക്കില്ല ആ 
മോന്റെയും കല്യാണിയുടെയും ജന്മസമയം വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ജ്യോതിഷം ഞാൻ നോക്കി അച്ഛൻ അതിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുൻ ജന്മത്തിലും നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നാ അത് ശരിയായിരിക്കും അച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവള് ഓടിയെത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോ അതിൽ നിന്നെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആപത്ത് സമയത്ത് മോന്റെ കൂടെയുള്ള ആളാ മോന്റെ ഭാര്യയാവേണ്ടതായിരുന്നു 